，山西刀削面火爆台北，东引岛举火为号，两岸民船围观，统一的开始方式真的会这么稀奇吗？各位网友，大家好，我是刘小飞。昨天呢，有平台约我谈一谈，说是不是祖国统一的进展能够通过一些小细节。展现出来这个事儿起因呢，是平台告诉我，现在在百度地图、高德地图上能够完整的展示台湾岛上各地的建筑、道路还有商家。结果大陆很多网友就去网上看台北了，而且不知道为什么在台北那儿搜索山西刀削面的还特别多。难道是最近有一大批山西小伙子要集体去台北？然后我也打开地图软件看了看台北，毕竟是个小城市。找几条用大陆城市命名的街道还真的不难。其实呢，在导航软件上显示台湾细节真的毫无难度，早就能够实现。但是现在说这个事儿呢，也是说明我们早就对台湾的大街小巷有比较深入的了解。另外，在前几天的节目里还说过一次，台湾民众千万不要小看解放军的能力和决心。要是我们真出手敲打一下，比如东引岛这样的地方，台湾民众千万别吃惊。结果让我吃惊的是，他们自己把东引岛点着了，说是台军炮兵射击训练引起的山火。然后新闻画面上显示，东引岛的山头上火光熊熊。大家说，要不然干脆解放军上岛搞个消防救灾演练。这里呢，还是要提醒一下岛上的台军，举火为号这种表达和联络方式有点过时，而且下一次搞这种事儿，一定要跟解放军事先做好约定。昨天晚上还发现一件事儿。海峡两岸的群众倒是有些默契了。据说双方都有不少人雇船开到我们的演习区外，啊，去观赏演习，被网友称为“吃瓜船”。而且他们好像完全也不害怕，这应该是台湾的一些宣传起了作用。他们对台湾老百姓说：“不用惊慌，因为大陆导弹打得很准。”要说台湾老百姓啊，还是很幸福。我们北京人看东风导弹，只能看到车上拉着跑的；台湾老百姓看到的都是飞的。还有人通过传讯网发现，说大陆的大量渔船直扑台湾岛，现在很多渔船是已经挂满了五星红旗，登陆台湾、高雄、苏澳等等港口。而且呢，有网友报道说，船上的大陆渔民中，多数是被佩洛西吸引过来的二十多岁的精壮小伙子，还都留着很短的寸头，不知道是不是正在拿着百度地图到处在找山西刀削面。不过呢，这个消息出来之后，很快就有部门说，传信网上显示的信息啊，呃，不见得真实，因为那些船好像一直就是在台湾的港口附近活动，而他们辖区内的渔船也没有去过那个地点，可能是有人故意在传信网上自己修改过船舶的身份信息。不管这个事儿是真是假吧，倒是有一个明显的现象是，大陆民船现在靠近台湾海岸，台湾海巡署就不敢造次。当年吹什么专门用于对付渔船的火箭炮，根本不敢用。现在海巡署敢动一下，解放军舰艇就有立功的机会。现在这种情况已经让台湾当局很无奈。我不知道还有多少台湾民众相信台湾当局的所谓实力和信心。而且，解放军这种演习先例即开以后，一定是常态。飞机、舰艇贴着台湾海岸线走，台湾民众肯定会磨练的见怪不怪。这样，我们自然而然就压缩了台军的战略空间。前几个月，澎湖的居民还说，天天看解放军飞来飞去，都已经习惯了。哪天不来，他们才觉得奇怪。这不就是切香肠吗？美国会切，我们也会切。美国人是用一元的嘴皮子蹭着切，咱们可是用解放军的刀剁着切，让台湾人感受一下谁更实在。美国也明白我们这种玩法不会逼得台独势力马上狗急跳墙，又会很快的磨平台湾民众的意志，所以他们说我们在温水煮青蛙。蛙这个字的理解和用法，看来很快要形成全球的一致。好，关于演习这两天下来以后，两岸民间的观感，今天呢我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再谈。